，狙击去问先王啦！狙击去问先王啦！狙击去问先王了，这是如何问法？他就是以此白绫自尽的。是。背后你看，这铃上还有字。窃去问先王，欲见芈月、芈容否？还真去问先王。哼，先王会有答复吗？母后，你看，这上面有一个“否”字。先王显灵了！先王显灵了！先王显灵了！好吧，大王，既然先王心疼你，欲留两个辅佐之才，那就把芈月、芈容留下吧。多谢母后。我去见先王了，不必为我伤悲。微后说的对，没有了你们，我便没有了希望。日后我每活一日，都是严酷的刑罚。有一件事我必须要告诉你们，尽管我曾经把你们姐弟二人当做我与微后争斗的筹码，可终究我还是。到先王的陵墓去守灵，在那里好好报答先王吧。微后，芈音来了。哪个芈音？齐妃的女儿。哦，那个投河自尽的齐妃，她为什么投河来着？微后，您忘了，齐妃是齐国公主。徐州之战，先王打败齐国，齐王愤恨不已，写信责怪其妹不为母国说话。齐妃羞愧难当，这才投河自尽的。留下那个孩子，也是可怜。你等退下，即刻离宫，不可耽搁。是。是月儿，蓉儿，我们走吧。拜见母后。这孩子真是懂事，以后就跟着我与淑儿作伴吧。谢母后。这是狙击族人留下的一处宅子。几日前，狙击把小冉接到了这儿，由这位镇伯照顾。他就是我弟弟吗？对，他就是你的另一个弟弟，小冉。小冉不哭，我是你姐姐，我会照顾你和蓉儿的。月公主天资颇高，在那陵园。人烟稀少，切不可荒废学业。眼下，我虽无法帮你们脱困
，但我会继续给公主授课的。功课，我会让子邪给你们带过去。谢师傅教诲之恩。公主保重。月儿，子歇哥哥，你来的可真巧啊！今日我们要打牙祭呢。你怎么自己出来狩猎了？是不是内府的人克扣你们东西？稻米葛麻倒是还按时送来，就是肉食，初一十五才有。然而嘴馋的不行。<笑>你本该锦衣玉食，却在这粗茶淡饭，还要自己狩猎。锦缎有什么好的呀？一爬树就撕破了，还不如葛衣耐磨。对了。今日你给我带来什么了、啊？我给你带了周礼，一共六篇，这是天官种仔篇。每十日我给你带一卷，之后我就还给夫子，再给你换下一卷。嗯，子歇哥哥，你整日给太子做伴读，变得这么懒，我早就告诉过你吧，让你多给我带些书简来，就是不肯多带。读书百遍，其义自现，不可图快。不许你教训我！好，好，好，我不教训你了。只可惜，在这陵园之中为先王狩猎，礼乐书数预设着流流，除了书跟术有点微末之际，我可以教你外，其他的都学不了。谁说的？我软鞭百发百中，学会了骑马，魁梧还教我弹箜篌、吹排箫。眼下我已经开始学三礼了。你说的那些不过是皮毛，算不得正式六艺。礼不是书，不是谁学会了背书就能了解的。居一气，养一体，只有从小生活在宫里，经过各种的朝圣祭礼，才知道礼是什么。月是要用耳朵来听，魁姑毕竟只是个女婢，她能教你的只是小技，像云门、大弦、大勺、大夏、大户、大舞这六月和几百人的那种大舞，你没看过、听过，用竹简是学不到的。真烦！你说了这么多。就是想告诉我，宫里如何好，这里如何不好，可我偏觉得这里好。嘿，嘿，让我来看看这匹宫里来的好马跑得有多快。驾！哎
你不是在那儿吗？哎呦，啊，玉儿，你怎么了？你手上怎么有血？是不是跌伤了？肚子疼。你肯定是摔伤了。走，我抱你回去。快过，快过，快过。怎么了，姐姐没事吧？玉儿刚才她说她肚子疼，衣服后面有血，肯定是跌伤了。灰姑，玉儿伤的要紧吗？不要紧。姑姑是说玉儿她伤的不重。你和蓉儿先出去，我来打理。我也许能搭把手。出去。灰姑，这个忙你们谁都帮不上。就是肚子疼，在流血，我是不是要死了？玉儿长大了，要做女人了。不，姑姑诓人。姑姑何曾诓过玉儿？姑姑就是诓人。玉儿不要做女人，玉儿要当男人。做女人有什么不好？就是不好。宫中有那么多女人，就围着父王一个人转。娘亲就是女人，只能日日站在门口傻等。我不要做女人。这事儿啊，由不得玉儿，也由不得姑姑，是少司命早就安排好的，就不能改变吗？玉儿，换套干净的衣服吧。月儿，姐姐，月儿，月儿，奎姑跟你疗伤了吗？月儿，你哭什么？司命。月儿，我要回去了。月儿。屈夫子说：“宫里头又开始给大鹏选妃了。”宫里头的女子都跟蟋蟀似的斗来斗去，怎么还会有这么多人想进来？女孩子家十五岁及笄，之后父母就给他们寻婆家。如今楚国战事不断，昨日心腹、明日寡妇的女子比比皆是。若是能留在宫中，总比嫁到寻常人家要好些。我该走了上前来，拜见
大王，抬起头来。你，小女子尚容儿，拜见大王。何故离果儿那么远啊？大王神武，小女子敬服。上前来。再上前来，寡人问你，你可闻到什么气味没有？说话呀，闻到没有？香味儿，整个大殿都是熏香的气味。哼，还墨迹什么？别耽误了别人的好时辰，快走吧！你，民女云珠，洞庭人士。拜见大王，抬起头来。嗯，长得果然不错。你老实的告诉寡人，你闻到了寡人身上什么气味没有？寡人身上的气味。你说没有，那你为何憋着气，连话都不敢讲？下去！你，小女郑秀，拜见大王。告诉寡人，你闻到了什么气味没有？是的，小女子真真切切的闻到一股气味。闻到了什么气味？一种特殊的气味。特殊？一种大王身上独有的气宇轩昂、动人心魄的气味，一种让天下男人都黯然失色的气味。<笑>说得好，说得好，来来来来。来来寡人身边，来。是大王。听你刚才那般讲，你是喜欢这个气味了？闻到这股气味，小女子情不能已。你当真喜欢吗？<笑>今日寡人见了那么多个，只有你最合寡人的心意。<笑>寡人赐你杯酒喝。谢大王。来。嗯。<笑>关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女。君子好逑，参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。姐姐，月儿，嗯，月儿找什么呢？记得葵姑上次把一个陶罐放在哪儿了？月儿想用它插花。哟，我们月儿什么时候也爱上花花草草了呀？何姑，嗯，你看它多好看呢！好看，跟我们月儿啊一般好看。月儿才不要什么好看，我们月儿打扮打扮，比花儿还好看，是不是？蓉儿。是啊，窈窕淑女，君子好逑。姐姐是淑女，黄蝎哥哥是君子。你再敢胡说！来，女孩子家有人喜欢是好事儿。我们月儿手又巧，心又好，长得又漂亮。嗯，葵姑。
这是给小冉做的衣裳吗？是啊，已经做好了，姑姑明日就给她送过去。哎、嗯，你在念什么呢？我在念《诗经》。蒹葭苍苍，白露为霜。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。所谓伊人，在水一方。蒹葭萋萋，白露未晞。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。子歇，你什么时候来的？刚来。你看着我干嘛？月儿好看。说谎。月儿是好看。我好不好看与你有何干系？呆子，还不快来帮忙！哦。这后日就是寒食节了，听说大王和魏后要来给先王扫墓。是啊，宫里头已经把该用的东西都送过来了。那日，公子和公主们都要跟过来，人多眼杂，你们最好小心点多谢智姑姑提醒。智姑姑，哎，又来采草药了。是啊，哎，姑姑，前段时间我采了不少金钱草和夏枯草，都晒着呢。姑姑要不要带走啊？改日再拿吧。这山上啊，长着什么草，有什么药，月公主比我都清楚。黄公子也在呢。哎，姑姑。天不早了，我就先回去了。吃完饭再走吧，不吃了。那我送你。好，姑姑慢走。姑姑慢走。好香啊！嘿，嘿，算什么？干嘛呀？你别动。干嘛呀？头上有根草，我帮你拿下来。看，没骗你吧？<笑>天都晚了，你怎么还不回去啊？姑姑说了，留我吃晚膳，今日有余。你就那么馋啊？人家黄公子大老远的来给蓉儿授课，该留人家吃饭。姑姑，就那么一条鱼，让他吃了，蓉儿吃什么？我愿意把鱼让给子谢哥哥吃。听见没有？那你就别吃了，蓉儿，吃鱼。我也不爱吃鱼，月儿吃吧，来，小心刺啊！你们都不爱吃鱼，那以后我捕鱼自己吃。我爱吃鱼，那就赶紧吃吧。姑姑吃。水的，真是个好地方啊！<笑>青山再好，好不过你，秀色可餐。<笑>大王，<笑>大王
，母后何事？今日祭奠先王，要焚香奠酒礼拜插礼，公子公主们要站到前面，嫔妃要按照位分排到后面去。爱妃，委屈您了。反正这种事情，我也不愿意站到前面去。嗯怎么了？我不知道被被什么东西咬了一下，一看都成这样了。别怕，我有办法。好疼啊！夫人，您再忍忍。哎！这是大蝎子草。蝎子？咬人比蝎子还厉害的一种草。当年我娘亲。就是被这种草给害苦了。你娘亲也是宫里人呢。我娘亲是相妃，早就过世了。你也是公主，怎么穿成这样？在这种鬼地方。父王过世后，为后罚我和弟弟在这里给父王守灵。好了，这草清热解毒，再过一两个时辰，你的手就没事了。谢谢妹妹古道热肠，来日正秀有机会，必会投桃报李，不用放在心上。大王祭礼，拜。妹妹，是月妹妹吗？舒姐姐，月儿正想找你呢。月儿好久没有看到你了，月儿好想你啊。是啊，见你好难，我适才也到处找你呢。我刚好给一个面生的姐姐帮了点忙。那人是郑秀。这几年新晋的嫔妃中最受大王宠爱，去年生了位公子，大王将他提了男后的位分。不过，母后很不喜他。宫中女子，除了你，有谁还能让魏后欢喜呢？宫中的姐妹也就属你最倔强，有的人可会讨母后欢心了。我正在尽力说服母后，让你和米荣回宫。听说。屈原大夫也在想办法，你还不赶紧把嘴巴变得甜一点？月儿不会变，也不想变，回宫有什么好的？你看这儿，天宽地广的，多自在啊！就算你不想回宫，你也不替米荣着想。米荣已经十岁，他不能总在这陵园守灵啊。你们在这个地方，像庶民一样，无声无息，野生野长。诗书、礼乐、射御，全都与你们无缘。将来米荣总要走到人前去的。若是没有封号封地，他成人以后如何安身立命？哼！再拜。起。退。众公子祭灵。
这店已经开始了，说到哪儿去了？再拜，母后。婴儿是才看到有人硬把叔妹妹给叫走了。何人这样无礼，耽误了祭奠时辰？先王是要怪罪的。母后说的甚是，那人啊，本来就不曾受过教化，不知礼义廉耻。但婴儿最担心的是，万一……他带坏了叔妹妹，退！你们在这儿有肉吃吗？好大的胆子！母后，为后，多年未见，没想到你比我想象的还不堪。芈月，不知做错了何事，让为后震怒，还跟我顶嘴，跪下。你自甘堕落罢了，还竟敢教坏我的叔儿！母后，此话从何说起？你可知今日来先王陵园做什么？时辰是已经算好了的，祭奠已经开始。你不在先王那儿尽孝，反而跑到这儿来跟芈月混在一起。叔儿忽略了时辰，是叔儿的不是。求母后不要责怪月儿。近两者会，近愚者痴。若不是这个丫头，你何尝这样不知轻重？母后，我。再见，为后。月公主，若是有何差池，都是奴婢的过错，我为后恕罪。我跟公主们说话，什么时候一个奴婢可以随便过来插嘴？贵贱有别，公主是贵重人，即便是出了过错，责罚也该由奴婢承担。来人，在，把这屋里的奴婢拉下去，打二十仗。是，姑姑，姑月。放放开姑姑！月姑姑，放开姑姑！月姑姑，月，月，月后，月姑，是奉先王之命来照顾弟弟和我的，一向循规蹈矩，这么多年没有功劳也有苦劳。念在他年纪大了，受不起这二十仗，王威后饶过魁姑。母后，求你放过魁姑吧。即便是先王之名又如何？先王先逝多年。那些曾在先王身边待过的阿猫阿狗，以为可以永远得到先王的庇荫，都是月儿的错，都是月儿的错，请为后责罚于我，放过魁姑。他是奴婢，待你们受杖那是本分，你们还为了他自请责罚，真是失了体统。好了，祭奠时辰不等人，你们赶快起来，马上到先王的灵前，奠酒焚香吧。是仗几仗之上，不会要了我的命。都怪我不好，连累姑姑爱的傻孩子。这跟你有何干系？不管有没有理由，他都会给这个下马威。这叫杀威棒。我恨他。不，月儿，咱们现在要做的呀，不是恨，是忍。忍到几时？忍到我们回宫，那个女人，姑姑心里清楚，你娘亲和举姬都死在她的手里，她巴不得你们在这儿自生自灭。你们一定要抓住机会，让宗室朝臣们留意到你们还活着。只要能回宫，在宫里熬上几年，等蓉儿分封了。我们就能平平安安的跟他到封地去了。云儿明白了，为了蓉儿，为了我们大家，我一定忍。大王到，拜见大王。臣妾拜见大王。爱妃免礼。你可知道寡人有多想你？<笑>拜见大王，大王累了一天了，臣妾备了点薄酒，给大王解解乏。爱妃不忙，爱妃你可知道？下去下去。是。爱妃
，自从上次你跟寡人游戏，捉住了寡人，即便是在朝堂之上，只要寡人想起了你，那都是心惊摇曳，难以自持。今夜换寡人来捉你如何？哎呀，大王，大王，<笑>你先别急，臣妾有些事情想问问你。快问，快问！臣妾问大王，你对芈月和他弟弟今后有何打算？今日真是奇怪，屈子来向寡人提议，想让那芈月、芈蓉回宫受教，母后呢就坚决不同意。现在你又来问寡人，为何呀？在陵园时，芈月曾帮助过臣妾。哦，臣妾觉得这件事情，母后就是太过于小气。听说芈月和他弟弟在陵园已经守了六七年，就算是给襄王守陵三年，这时间也够长的了吧？如果大王的骨肉手足长期流落在外，不受六艺之教，太失体统，传出去岂不成为世人的笑柄？爱妃所言极是，那就依爱妃的意思，让他们回来。大王这是答应了，答应了，答应了。大王重情重义，臣妾真是佩服的五体投地。等一会儿寡人捉到了你，自然会让你佩服的五体投地。来来来，给寡人蒙上。大王，你来抓我呀！哎、<笑>大王，我在这儿呢。啊、<笑>大王，你快来！哎，哎，母后，舒服吗？嗯。微后，听说大王要让芈月、芈蓉他们回宫了，连屈子都在替他们说话。大王自然是顺水推舟了。那个芈月自小是个害人精，微后可得留意了。母后不用过于担忧，因而想将那芈月收进宫里头也好，放在外头太让她逍遥自在了。收进来，再厉害的精怪也不敢在母后面前兴风作浪啊。瞧瞧。这偌大的后宫，鼠婴儿这张小嘴最会说话。繁星如絮。前尘往事，从何起数？心有情思，万千数，却深得一缕不。开谢，秋草又枯，盛衰荣辱，如何细数？溺水一暖，为水一寒，换不回一人。尝尽悲欢离合，人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？去心宿，去一度，去情在。
生死在相扶，愿为你永生永世守。